camarades des peuples d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, mes chers frères et soeurs d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vous rendant grade et qualité, chers camarades peuples d'Afrique, soyez salués, soyez salués. <coughs> Je vous demande, je vous demande ici de partager au maximum la vidéo. De partager au maximum la vidéo, chers camarades. Nous avons de très bonnes nouvelles au niveau du l'État Kogoma, bien entendu, du, du Mali. Et les États-Unis, les États-Unis veulent, veulent, veulent discuter maintenant avec, 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 avec le président Tchani. C'est ce que nous apprenons là. C'est <coughs> ce que nous apprenons là. Et au-delà de ça, chers camarades peu d'Afrique, nous allons ici exhiber et que l'échec cuisant dans la Sandra Ouattara, dans la gestion étatique de notre pays, chers camarades. Le cacao de Côte d'Ivoire. Le cacao, la, la Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur de cacao au monde. Côte d'Ivoire, premier pays exportateur de cacao au monde. Avant de rentrer dans le, le vif du sujet, je voudrais vous inviter, dans, dans, dans un premier temps, le samedi 13 avril 2024, samedi 13 avril 2024, à la place Trocadéro à Paris, ici, pour manifester. Contre la radiation du nom du président, la radiation injuste, l'exclusion du président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Voilà. Contre l'exclusion du président Laurent Gbagbo du jeu politique ivoirien. Ouattara ne veut pas que le président Laurent Gbagbo soit candidat parce qu'il a peur de lui. Donc, il faut que tous les, toutes les populations africaines qui vivent en France, qui vivent, qui, qui vivent en Europe, se mobilisent comme un seul homme pour, aller, pour venir nous rejoindre le le, le 13 avril 2024, à partir de 13h00, il y aura tout le monde à la place de Cadero. Place de Cadero, ligne 6, ligne 9. Ligne 6, ligne 9. Voilà. Ceci dit, chers camarades peu d'Afrique, on va ici essayer de voir <coughs> qui est Draman Ouattara. Eh bien, <coughs> aujourd'hui où je vous parle, aujourd'hui où on se parle, là, où vous et moi en train de se parler, chers camarades d'Afrique, où vous et moi en train de se parler, on se voit là. Le cacao, le prix du cacao, le prix du kilo du cacao a atteint à Madagascar, 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 3000 francs le kilo du cacao à Madagascar. Écoutez-moi très bien ce que vous dites, camarade, parce que c'est grave. À Madagascar, le kilo du cacao est monté à 3000 francs CFA. Le kilo du cacao à Madagascar est monté à 3000 francs. 3000 francs CFA. Le kilo du cacao au niveau, cher camarade d'Afrique, du Cameroun est monté à 5500 francs CFA. 5500 francs CFA. Le prix du cacao au Ghana, je pense bien, c'est 2000 ou bien combien là En tout cas, c'est plus important que le prix du cacao en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, premier pays exportateur de cacao au monde. San Pedro, premier port. Premier port, des premiers ports cacaoyers du monde. Nous, chez nous, le cacao est toujours 1000 francs CFA. Chers camarades d'Afrique, chers camarades d'Afrique, est-ce qu'il n'y a pas un problème Moi, je voudrais dire ça aux, 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 aux cacaoculteurs, aux aux, aux, à nos parents planteurs. Arasan Ouattara est venu nous dire que l'huile, l'huile, l'huile de pomme est devenue chère. L'huile est devenue chère parce que il y a la guerre en Ukraine. Il a dit que l'huile est chère parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Donc, les gens là, la Malaisie, c'est parce que je pense que c'est la Malaisie qui nous, qui nous donne l'huile. En Côte d'Ivoire, je pense que c'est la Malaisie, en tout cas un pays asiatique là-bas, qui nous donne l'huile. Donc, comme il y a la guerre en Ukraine, et ils ont augmenté le, 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 comment on appelle ça? le, le prix de l'huile. Il nous a dit que le riz a augmenté parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Comme c'est les Vietnamiens, les Chinois qui nous vendent le riz, donc ils ont augmenté le kilo de riz. C'est pourquoi le riz a augmenté en Côte d'Ivoire. Drain Ouattara nous a dit que tout ça, c'est que la vie est devenue chère en Côte d'Ivoire. Le, le, le pain est devenu chier en Côte d'Ivoire parce qu'il y a un problème en Ukraine et puis la Russie. Donc, eux ont augmenté le prix du blé. Mais aujourd'hui, 
y a problème dans le milieu du cacao en Afrique, dans le monde. C'est-à-dire que on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas trop le cacao, on n'a pas, il n'y a pas, il a pas assez de cacao dans le monde actuellement. Donc, il y a problème de cacao. Mais quand il y a problème sur les autres, et ils augmentent leur prix. Maintenant, pourquoi quand il y a problème sur pour nous, nous, on ne peut pas augmenter le prix? Les malgaches, là, ils ont augmenté leur prix du cacao parce qu'il y a manque de cacao dans le monde. Les Camerounais, ils ont augmenté leur prix parce que, de cacao parce qu'il y a plein de cacao dans le monde. Mais pourquoi nous, les Ivoiriens, on ne peut pas augmenter le prix du cacao au même titre que les autres, là? Il y a un problème qui se pose. Et ce problème-là, il faut que nécessairement, on essaie de trouver des solutions aujourd'hui, chers camarades. Parce que c'est grave. Moi, je suis enfant de planteur d'Anacat. Anacat a acheté au Burkina Faso le kilo à 310 francs. Au Ghana, tout près de l'Anacat est payé à, à 500 francs CFA. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, on ne peut pas augmenter le prix pour qu'une fois dans le monde, et je dis qu'une fois, pour une fois dans, depuis le monde et le monde, les planteurs puissent avoir quelque chose. Pourquoi on ne peut pas augmenter le prix pour que les planteurs puissent avoir quelque chose Quand la guerre a commencé en Ukraine, l'OPEP, l'Organisation des pays pétroliers du monde, se sont réunis. Ils ont, diminué le, ils ont diminué leur production de pétrole. Donc, pour augmenter, pour, pour, comment on appelle ça, pour, euh, pour, pour, pour que le pétrole devienne rare sur le marché, sur le marché international. Pour que le, le pétrole devienne rare sur le marché international. Donc, derrière, augmenter le prix du baril. C'est ce que les, les gens de l'OPEP ont fait. Et eux, ils ont augmenté le prix de leur baril. Maintenant, pourquoi nous, les Ivoiriens, Premier pays exportateur de cacao. Pourquoi on ne peut pas augmenter le cacao pour que nos planteurs, pour une fois, puissent jouir du fruit de leur labeur Je rappelle que les planteurs ivoiriens ne reçoivent que 6%, 6% du revenu annuel du cacao. 6%, c'est-à-dire que 600 milliards. Le cacao, le cacao produit près de 100 milliards de dollars par an. Sur les 100 milliards de dollars, les planteurs n'ont que, que 6 milliards. Mais pourquoi aujourd'hui, là où les planteurs ont l'occasion de frapper fort, Ouattara les empêche de frapper Chers camarades, il faut qu'on trouve des questions, il faut qu'on trouve des questions, il faut qu'on trouve des réponses. Eh bien, parce que le cacao de Côte d'Ivoire, c'est le fils de la femme de Draman Ouattara qui gère le cacao de Côte d'Ivoire. Je répète, le fils Louis, Louis Folorou, Louis Folorou, le fils de la femme de Draman Ouattara, le fils de la femme de Draman Ouattara, c'est lui qui gère le cacao de Côte d'Ivoire à travers la filiale Amadjaro, à, à travers l'entreprise Amadjaro de sa filiale, euh, comment on appelle ça, Afrique. C'est lui qui gère la filiale Afrique de l'entreprise de Amadjaro. Louis Folorou, c'est le fils de la femme de Draman Ouattara qui en les planteurs ivoiriens de vivre, de gagner l'argent. C'est lui qui asphyxie les planteurs ivoiriens. Draman Ouattara, je le dis, est un malheur pour l'humanité tout entière. Est un malheur, est un cancer, un démon, un, un terroriste sur les Ivoiriens. Il faut impérativement que les Ivoiriens se mobilisent pour chasser Draman Ouattara. C'est la seule solution pour que les Ivoiriens puissent vivre. Regardez aujourd'hui. Jeune Afrique a fait le classement des pays les plus, les plus chers en Afrique. Les pays les plus chers en Afrique. Où la vie est chère. Le, les pays où la vie est plus chère en Afrique. La Côte d'Ivoire est en tête. La Côte d'Ivoire est en tête. La Côte d'Ivoire est le pays le plus cher en Afrique. Donc, probablement le plus cher au monde. La vie est infernale sur les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'arrivent pas à manger. Ils n'arrivent à rien faire. Malgré ça, ils sont en train de casser leur maison. Quand une opportunité s'offre à eux, où ils peuvent avoir un peu d'argent, où, où ils peuvent avoir une vie paisible, Dran Ouattara vient fermer ça pour les asphyxier. Dran Ouattara ne veut plus que les Ivoiriens vivent. Il veut que les Ivoiriens meurent, que tous les Ivoiriens meurent. Chers camarades d'Afrique, 
pendant ce temps. Pendant ce temps, on est en train de couler sous le poids de la dette. La dette extérieure, plus de 33 000 milliards sur les Ivoiriens. 33 000 milliards de dette extérieure sur les Ivoiriens. Ivoiriens n'arrivent à rien manger. Ivoiriens est devenu, chez les camarades d'Afrique, Ivoiriens est devenu, je ne sais pas, SDF dans son propre pays. Ivoirien est devenu Ivoirien dans une précarité extrême dans son propre pays. Il ne peut plus manger dans son propre pays. Mais l'heure est grave. L'heure est grave. Il faut impérativement que les Ivoiriens se lèvent pour chasser ce vieux Draon Watra. Cher camarade d'Afrique. Quand j'ai dit ça, quand j'ai dit ça, je m'avais voulu quelque chose. Je m'avais voulu quelque chose. Eh bien, le, les États-Unis sont devenus comme des moineaux, comme des chiens morts au Niger. Écoutez ce qui se passe. Niger-États-Unis, rupture de l'accord militaire. Washington annonce poursuivre les négociations avec Niamey. Donc, les États-Unis, Papi Joe veut négocier maintenant avec le président Tiani. On va lire. On va, on, va, on, va, on va analyser et puis on va tirer nos conclusions et puis on va faire des propositions, chers camarades peu d'Afrique. Après le réveil que lui a infligé Niamey, Washington annonce que des discussions avec les autorités locales sont en cours. Donc, ils sont en train, ils veulent discuter maintenant avec les autorités locales. Les autorités américaines ont annoncé lundi qu'elles poursuivent les discussions avec les autorités de Niamey. Au lendemain de la négociation, pardon, au lendemain de la dénonciation par ces derniers de l'accord militaire entre le Niger et les États-Unis d'Amérique. Écoutez ce que, ce que dit le, le gars. Nous sommes au courant de la décision du 16 mars du CNSP annonçant la fin de l'accord militaire sur le statut des forces, des forces entre le Niger et les États-Unis. Nous travaillons. Nous travaillons par les voies diplomatiques pour obtenir des éclaircissements, a indiqué la secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, dans un point de presse relayé par le site officiel des formations de l'armée la, de américaine. Ces discussions sont en cours, a-t-elle ajouté Donc, chers camarades, chers camarades d'Afrique, chers camarades d'Afrique, les États-Unis d'Amérique qui ont envoyé, on va analyser, hein, qui ont envoyé une délégation insolente une délégation insolente au Niger pour aller menacer le président Tchani de représailles revient sur sa position et demande le dialogue avec le président Tchani. Vous écoutez Quand ils sont allés là, quand ils sont allés la semaine dernière, ils sont allés dans, sur, sur un ton hautain insolent, impoli, pour aller, pour aller taper du poing sur la table avec, avec un air condescendant. C'est-à-dire que avec un air paternaliste. C'est-à-dire que c'est eux qui sont les chefs et qui donnent les ordres à Niamey. Quand Niamey les a réglés, quand les autorités de Niamey, quand le CNSP les a réglés pour leur dire, pour leur dire, vous, 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 si vous ne quittez pas là, on va vous gifler. Frère, ils sont retournés. Ils sont allés dire à leur vieux toxico, drogué, là. Vous dites, ah, papi Joe, les gens, là, ils sont chauds. Mais quand ils ont dit ça, et que, et que derrière, le CNSP a dénoncé les accords bidons, ils ont regardé, dans les, ils ont regardé les états unis dans leurs droits, dans leurs yeux, comme ça, les, pour leur dire, merde, 
Mais quand ils ont fait ça. Ah, merci sur les de Paris. Sur TikTok. <rire> Bimi, merci beaucoup mon frère. Quand ils ont fait ça, automatiquement, Niamé a reculé. Euh, pardon, les stations ont reculé. Et maintenant, ils viennent maintenant à un respect et considération pour venir dialoguer maintenant. Ce qu'on peut tirer là comme leçon, c'est que quel que soit celui qui est devant toi, s'il si te marche sur le pied, il faut le mettre en règle. Il faut le mettre dans l'ordre. Il faut te faire respecter. C'est ce que Babou Laurent a dit. Un Africain, quand il marche, il faut qu'on sache que quelqu'un, c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui, c'est un homme qui marche là. Il faut pas faire pitié, mais il faut que la ta dignité soit respectée. Et c'est que le plan Gobo a, a fait savoir. Et c'est que le, le et que c'est que les autorités nigériennes ont mis en application. Et les États-Unis, la grande Amérique, a entre autres la puissance entre guillemets la première puissance économique. Puissance, deuxième puissance nucléaire, puissance militaire, est revenu sur la décision pour dire on va négocier. Donc, Africains, partout où vous, vous allez vous trouver, où que vous allez vous trouver, ne baissez pas vos yeux, ne, ne laissez personne marcher sur vous, ne laissez jamais personne torpiller vos dignités. Soyez des hommes, faites-vous respecter où que vous soyez. Ça, c'est la première leçon qu'on peut tirer. Deuxième leçon, c'est quoi? Non, deuxième observation, avant de tirer la leçon. Deuxième observation, c'est que les États-Unis reconnaissent, parce qu'ils n'ont pas commenté, ils n'ont pas commenté les, les, je dirais, les propos contenus dans le discours du CNSP. Ils n'ont pas daigné commenter. Parce qu'il fallait qu'ils commentent. Pour dire non, ils ont menti sur ce point-là, voilà ce qui se passe. Ils ont menti sur ce point-là, voilà ce qui se passe. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, on va négocier. Vous comprenez ça? Donc, ce qui veut dire que tout ce que le CNSP a, 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 a comment on appelle ça, a énuméré là, est juste. Vous comprenez? Tout ce que le CNSP a énuméré est juste. Et c'est la vérité. Donc, ce qui revient à dire que Bazoum, Bazoum avait vendu déjà le Niger aux gens. Bazoum avait déjà vendu le Niger aux gens. Vous comprenez ça? Donc, ça veut dire qu'en réalité, Bazoum, là, c'est un maudit. C'est un maudit. Donc, il faut que, il faut que, il faut qu'on loue Dieu de nous avoir ramené le président Tchadi et son équipe qui sont en train de récupérer le Niger. Ça, il faut qu'on note ça déjà. Les Américains reconnaissent les propos, les allégations contenues dans le discours du CNSP. Ça fait deux. Troisièmement, nous on a entendu à la télé le président Tchani a dit, il a fait style, le gouvernement, le CNSP. Et ça, là, ça s'adresse au CNSP. Vous nous avez dit, les Américains, là, ils vont partir chez eux. Vous nous avez dit, vous avez rompu les accords avec les Américains. Ce n'est pas nous, on vous a dit, de dire. C'est vous-même, vous avez dit. Alors, quand vous dites, nous, là, nous, nous, les panafricanistes, on se bat, nous, on se bat, pour ne plus qu'une seule base militaire étrangère soit sur nos sols. Ça, ah, c'est notre bataille, ça, c'est notre combat, ça. Camarade, pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur. Tapotez, tapotez, pompez le cœur. Facebook, on est à 1300, on est en train de descendre là. Partagez, mettez le cœur. Vous comprenez ça Nous, on est en train de. Nous, c'est pas pour ne pas. Pour ne, pour, pour, ne plus, pour ne même plus qu'une seule base militaire étrangère soit encore sur le sol africain. Ça, ah, c'est notre combat, ça. Donc, quand. C'est quand un régime dit qu'il dénonce un accord militaire avec quelques bases militaires étrangères que ce soit, tu ne peux plus revenir sur ta décision. Ça là, il faut que le président Tchadi comprenne ça. Tu ne peux plus revenir sur ta décision. 
tu ne peux plus accepter que les, autres, que, que, que les, la, les Américains gardent leur base militaire encore au Niger. Ça là, c'est fini. Tu ne peux plus accepter ça. Ça, au Bana. Si le président Tiani revient sa décision, nous on va le quitter. Ça, je le dis clairement pour qu'ils comprennent ça. Si le président Tiani revient sur sa décision pour, 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 ré, ré, pour ressigner des accords avec les, avec les États-Unis afin que les bases militaires demeurent, nous on le quitte. Bon, moi, personnellement, je le quitte. J'arrête de le soutenir. Et d'ailleurs, je peux, je peux l'attaquer. Ouais, ça, c'est. Mais je sais que ça, on ne va pas en arriver là. Donc, il demande au président Tiani de ne pas écouter. De ne, parce que si on doit discuter, on peut, la discussion, dans, dans, dans quelques conflits que ce soit, il faut toujours privilégier la discussion. La discussion, d'accord. Mais la discussion sur quel volet Sur le processus de retrait. Comment ils vont planifier leur retrait C'est sur ça la discussion doit porter. S'ils si parlent de leur, de leur maintien. On ne peut pas discuter. Il faut nous dire très rapidement, on va appeler le peuple à aller faire blocus devant leur base militaire. Il faut nous dire, il faut être, il faut être, il faut être réaliste, il faut nous informer. Il faut nous informer, nous les leaders d'opinion, nous les leaders panafricains, il faut nous informer, nous on va dire au peuple, on va, on va, on va dire au peuple la, la conduite à tenir. S'il refuse de quitter là, il faut nous dire très rapidement, il ne faut pas se cacher dans mon bureau, il faut nous dire, nous là, si on doit se déplacer pour aller à Niamey, on va se dire, on va aller à Niamey là-bas. Ça là, ça, il y a, non, ça, il n'y a pas de problème. Un vieux drogué toxico, on, on, mais le, le, comment on le Congrès américain a lancé une enquête contre, contre Joe Biden pour voir si son cerveau fonctionne bien. Mais un homme, un homme dont on met, c'est qu'on appelle sa capacité à réfléchir, sa capacité, c'est qu'on appelle l'Afrique, à, 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 se, à se, comment on appelle ça, sa, sa capacité à, à, à réfléchir, à se porter bien. Hein? Un homme dont on met en, 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 en doute ses, ses, ses facultés, ses, ses facultés, ben, ce gars-là, c'est lui qui va aller décider de ce qui va se passer au Niger. Non, non, pas fait ça. Non, on peut pas accepter ça. Il faut que le président Tchari nous dise. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il n'a qu'à nous dire, nous, on va appeler le peuple et la conduite à tenir, nous, on va expliquer ça au peuple et puis on va les chasser. On ne peut pas accepter que les États-Unis le, le restent encore. Ça, c'est fini, ça. Ça, c'est fini. Ils n'ont qu'à aller chez Draman. Ils n'ont qu'à aller chez Draman, c'est chez Draman et tout ça va. C'est chez Draman et tout ça va. Ils n'ont qu'à aller chez Draman. Voilà. Ils n'ont qu'à aller chez Draman. Ils n'ont qu'à aller au Bénin, ils n'ont qu'à aller au, au Nigeria. D'ailleurs, même, on a vu leur base militaire. Il y a plus de sept bases militaires de la France qui pullulent, on va dire, entre le, entre le Bénin et le, et, le, et le Nigeria. Mais nous, on ne peut pas accepter que vous arrivez au Niger. Non. On ne peut pas accepter ça. Donc, il faut qu'ils dégagent de nos terres. Dégagez. Vous partez voler l'or là-bas. Vous partez voler l'uranium. Vous partez avec des, 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 des appareils, euh, comment on appelle ça, de, euh, des appareils géologiques, si je peux m'expliquer ainsi, hein, pour aller checker s'il y a l'or, s'il y, euh, si, si, si y, si y a du pétrole, s'il y a ceci, s'il y a cela. Non, non on ne peut pas accepter ça. Non, on ne peut pas accepter ça. Voilà. Donc, président, président Gianni, il ne faut plus revenir sur ta parole. Il faut avancer. D'ailleurs, même de toute façon, tu ne peux plus revenir. Voilà. Ça aussi, c'est une réalité. Tu ne peux plus revenir. Voilà. Nous, on a entendu. Pas, on ne t'a pas forcé. Tu as dit, il quitte. Nous, là, on a déjà, on a déjà parlé derrière toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, l'AES et puis le peuple, là, les, les leaders de l'AES et puis le peuple, là, c'est-à-dire que c'est quoi Quand tu mets un pied devant, nous, ton pied, là, où tu as enlevé, là, nous, on veut s'arrêter là. Tu ne peux plus faire marche arrière. Il n'y a plus de question de faire machine arrière. Tu dois aller de l'avant. Il faut avancer. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Ah, Kaka Debi même, on dit Kaka Debi a fristé la Russie. Il, il paraît même que des militaires russes sont arrivés chez Kaka Debi. Hein. Il y a un problème. Kaka Debi, ils vont le sauter. C'est pourquoi Succès Masra est candidat. Donc, cette affaire de Tchad là, il y a trop de choses bizarres dedans, actuellement. Il y a trop de choses bizarres. Mais, en tout cas, on suit ça avec beaucoup, 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 beaucoup d'attention, avec beaucoup d'intérêt. Donc, chers camarades d'Afrique, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Tout en vous remerciant, je voudrais 
vous rappeler la date historique, le 13 avril 2024. 13 avril 2024 pour la grande marche, pour la grande marche, pour la réinscription, pour exiger la réinscription du nom du président de Nombogo sur la liste électorale. Vous avez compris Voilà. Donc, euh, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les pays panafricains, Bagbo, président de Bikoro 2025, Inch'Allah. Je vous demande de partager au maximum, de mettre beaucoup de cachets dans la paix d'Afrique. Merci à vous. Merci.